Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Lost Ark. Продолжаем сюжет. Сюжет Lost Ark с нуля. С нуля, да, ребята? Кто есть не понимает, почему с нуля, посмотрите начало первой серии. Вот, ну, если ты видишь это видео, значит... Значит, все начинаем с нуля. Вот, не, не впервые начинать все с нуля. Я такой человек, что я могу 10 раз все одно и то же с нуля проходить. Вот. Мы с тобой остановились на том, что мы с тобой э, прошли Труа. Кармен у нас там появился, да, и мы идем за первозданным светом. Вы уже видели этого жреца? Очередной проходимец. Жрец да. излечит вашу подагру, господин Тусет. Не нойте. Нормально он жрец, нормальный по... Ну, запутался он немножко. Чего вы Это что ли жрец, об котором все толкуют? Странствующие жрецы Братец хуже говорит, странствующих что этот чудотворец. Да, он еще тот чудотворец. Неужели тот самый? Я думал, он постарше. А повозка а он жреца нет. простенькая. Честно, он что ли? Добро Это пожаловать, он? господин Аман. От зависимости избавляете? Молчи, болван. Пусть снялся бы. Папочка, лжец, лжец. Не лжец, а жрец. Что привело вас в Леонхольд, господин Аман? Признаться, я весьма удивлен столь теплым приемом. Вы же знаете, как быстро разносятся слухи в Леонхольде. Весь город только о вас и говорит. Видят боги, у нас с верховным жрецом разные представления о скромном визите. Эй, Святоша! Стража! Взять Подожди. его! Беги, Лола, беги! Ты вы что, на мало что ли? Вы что, что попутали, что ли? Вы что, это мой не это мой кореш? Это лучше, чем настоящие друзья. Так, короче, запутался в клавиши. Амана, не трогать, козлы. Вот так вот. Аман, поехали отсюда. Ты куда? А? Вот что бывает, когда скромный визит превращается в торжественный прием. Кому, как не верховному жрецу, знать, что у Ордена немало врагов. Надеюсь, никто из жителей не пострадал. Я Ман, жрец Ордена Первозданного Света и ваш должник. А вы? Э, Волгенплей? Да, редко имя. Вы явно не отсюда. Тоже странствуйте. Простите, если я лезу не в свое дело. Верховный жрец говорит, на тропе паломников не бывает случайных людей, и каждая встреча здесь это божественное прови проведение. Мне столь... А мне столь высокопарный у... Утверждение чужды, и все же, не окажись вы рядом, я был бы уже мертв. Увы, у меня с собой лишь фляга воды и несколько серебряных монет. Это сомнительная плата за спасение жизни. Но если вы доедете со мной до Леонхольда, даю слово жреца, вы получите достойную награду. Да без проблем. Поехали. Слава чудотворца опасна. Вы сами видели. Далеко не всем по душе то, что я делаю. Но таков мой долг, и я ему следую, как и весь наш орден. А что ведет вас? Меня ведет дорога Ковчег? приключений. Хм, так вы искатель. Отрадно это слышать. Иные скажут, что вы блаженны, но это не так. Какого? Да, засада. Аман, гони! Держитесь! Это мы по кругу проехали, получается. Ёшкина, как коняшку-то! Аман, там коняшка жопа. Коняшку жалко. Теперь я дважды ваш должник. Конечно, блин. Святой Руфион, да сколько же их? Не убирайте оружие. Ч 
Че, все, нет? Где еще? А ну, подходи по одному. Все, 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 нормально, я справился. А я-то думал, такие погони только в приключенческих романах бывают. Второе нападение за день. Либо злопамятный лорд объявил охоту за моей головой, честное слово, его подагра неизлечима, я был попросту бессилен. Либо кто-то очень не хочет, чтобы я добрался до Леонхольда. Я должен поговорить с верховным жрецом. Встретимся в соборе, искатель. Хорошо, найди саппорта. Ух, как далеко, ну побежали. Че вы, стражники сраны? Стоите, не смотрите за этим. Стоят они там, спины тянут. Тут нападают, видите ли, на людей обычных. Они стоят, в ус не дуют, там ничего не делают. Ленивые. О, нас ТП хнули, это хорошо. Яблоку негде упасть. Аман излечил а мальчишку Арбьяна. Хоть глазком глянуть на чудо. Ага. Начинается. Пойдемте. Мы тоже, да, поприсутствуем. Именем Руфиона. Да рассеется тьма. И я вижу, вижу. Да благословит вас Руфион. Вы видели? Невероятно, ну, что бедняжка не подозрела. А, искатель, прошу, подойдите. Ваше святейшество, я обещал достойную награду. Знание. Вот высшая награда для Искателя. Как неловко. Я думал о золоте. Ты недооцениваешь своего спасителя, Аман. Можно вот так вот делать. Можно убирать и потом делать вот так. Напротив, я весьма ценю. На тропе паломников не бывает случайных встреч. Ибо тот, кто следует за первозданным светом, не одинок. Я не понимаю ваше святейшество. Искатель понимает. Глаза, Аман, присмотрись. Эти глаза видели свет Тризиона. Да, мы необычные, как бы это. Я вижу в твоих глазах не только свет Тризиона, дитя. Тебе ведома тьма, фетронийская тьма, рассеять которую способна лишь одна сила. Я знаю, ты ищешь утраченный ковчег. Теперь никто и не скажет, был ли он на самом деле, или его выдумали скальды и министрели, даже в древних письменах, которыми испри... испещрена расколотая хроника, главная реликвия нашего ордена не на... главная реликвия нашего ордена не найти точного ответа. Часть, рассказывающая о судьбе Ковчега, утеряна еще во времена моего давнего предшественника, Клементина I, и прошлое молчит. Но и в молчании можно отыскать знания. Вижу, дитя, мои слова для тебя пустой дым, но я сказал уже очень много. Мы ведь не в приюте паломника, чтобы болтать без умолку и рассказывать истории до тех пор, пока правда не растворится в вымысле. Но кое-что я все же скажу напоследок. Знание, конечно, главная награда для искателя, но и хороший скакун еще никому не помешал. Брат Альфаэль. Альфаэль привел к собору трех хрезовых лошадок. Выбери ту, что придется тебе по душе. Пусть покладистый рысак станет благородной благодарностью нашего ордена за спасение Амана. Хорошо. Нам дают скакуна жеребца. Так, а что я выполнил? Нет, а что прогресс? Чё? Чё, о чем мне это открылось? 
Артемис. Непонятно. А я в Артемисе? Нет, я где? Кстати говоря, я могу Тартайк покрутить, но я не буду его крутить. Я буду копить его, а потом буду крутить. А до какого он числа, кстати говоря? тартаик то у нас. А, даже там было написано. А, срок получения награды с 20 ага, по 5. Это май, да, апрель. Май, да, да май. Нормально, я заберу. Брат Альфаэль. Карту мира открыли. Гильдии открыли. Да господи. Книга воспоминаний. Да-да-да, я в курсе. Так, карта мира. Замечательно. Кстати, желтые задания, я не знаю, я, наверное, буду, ребят, просто по сюжету проходить. А желтые задания я, наверное, не буду закрывать. Я их уже закрыл. Ну, Я привел трех лошадок, как и велело его святейшество. Выбирайте любую. Как по мне, гнедой конник самый ласковый и покладистый. Не знаю, питомцы. Ага. Завершить. А что, у меня, по-моему, черный, да, был? Давай черного. Все ваши ездовые питомцы добавляются в коллекцию. Просмотреть их можно в окне транспорт. Вынесите из какуна на панель быстрого доступа, чтобы его было удобнее призывать. Сейчас вынесу. Не хочу, блин, это висеть, да, будет теперь. Транспорт. А, ну давай, сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Я на черепашке обычно катался. Я обычно на черепашке катался. Кликотуны у меня. Динозавры. Скейтборды. Блин, она висеть будет, да, книга воспоминаний. Так, Альт В, подожди. Он хочет, чтобы я призвал, да? Угу. Так, новое задание. Городская легенда. Заглянуть в приют поломки. Эх, Кстати, надо было подшить подолг, а то как помело. Служба, вы придете? Кстати говоря, это у меня еще не открылось. Э, на N, За несчастные открылось. случаи во время телепортации а. мы ответственны. Пока не открываем, да? Понял. Да Слава Руфиону, что Руфион. собор уцелел. Понял, понял, понял. Ладно, побежали. Кстати говоря, народ бегает, да, вот опять же про то, что есть ли в игре онлайн. Кто-то играет, вот, пожалуйста. Смейтесь, господин Руден. Игрок, Поглядим, игрок, кто игрок. будет смеяться, когда я его отыщу. Игрок, пожалуйста, бегает. То есть игроки бегают, ребят. Если кому-то интересно, есть ли живой онлайн Проходи в игре, мимо. игрок Не вот видишь, бегает. я делом занята. То есть здесь игроки играют. Пять Это начальник. Пять рулонов Вернского шелка за 10 медиков. То есть... Онлайн Когда живой. Запропастился этот чистящик. Вот. Сказал, мол, мигом разменяю ваш золотой и вермос. Ломат кухни, слюнки текут. Вот, видишь, то есть игроки, игроки, то есть... Э, хотя я не знаю, вот какого левела вот этот игрок. Давай посмотрим, какого он левела. Ну, он 1400, но он <laughs> игрок. Вот, ну, есть и новички, и твинки, и так далее. Ну, господин Барут, ну, хитрец. Вот всегда он так. Весь такой загадочный. Запудрит новеньким голову, а те и рады. Конечно, всем хочется быть избранными. А мне потом разбирайся с вами. Что он тебе рассказал? Что исход ордена из э, про исход ордена из Шакри, про историю Леонхольда, ну хоть про расколотую хронику, а молвился? Нет, вы только посмотрите, его святейшество совсем себя не утруждает. С меня хватит. Я уважаемая дама, владелец таверны, возможно, лучшей таверны во всей Артемисе, во всем Арт Артемисе, а не ходячий исторический справочник. Вот тебе атлас искать, читай и радуйся. Самостоятельное изучение, так, так сказать. Руден чу чуть ли не каждый месяц в него правки вносит и переиздание. И переиздает. Глядишь, общими силами найдете свой ковчег. А с меня довольна. Вон, Карлу мучите расспросами. Она искателем и цену на оружие занижает, и доспехи в долг чинит. Ты, Атлас, бери. А, ты, Атлас, береги. Они теперь на расхват. А, развелось вас, искателей. Лучше бы настоящим делом занялись. Ну а что, мы нормальным Роман делом... Кухни, слюнки текут. Мы нормальным делом занимаемся. Все, Атлас у меня есть. Но Артемис у меня открыт на 100%, как бы я... Немножечко же играл, да, у меня Артемис на 100%. Вот, я немножечко играл же. Так, а, пойдем пообщаемся. А что это? Кто это? А, знак искателя нам не надо. Поговорить с Карло и пойдем поговорим с Карло. А где Карло? 5 рулонов Бердского шелка за 10 медиков. Что у меня здесь? Афера какая-то. Пол намер. Надо было сразу брать. Какие такие скидки? Нет никаких скидок. Мы с Руденом только на прошлый месяц договаривались. Дальше не уплочено. Коль вопросы какие, валя к нему. 
Так. Говори с Руден. Я не понял. Меня кто-то обманывает. Что происходит? Я Руден. Смейтесь, смейтесь, господин Руден. Поглядим, кто будет смеяться, когда я его отыщу. Я глава общества искателей ковчега. Или просто искателей. И мой первейший долг — наставить новичков на путь истины и уберечь их от опрометчивых поступков. Каждому искателю положено иметь при себе атлас, компас, подзорную трубу и здоровый энтузиазм. Повторяю, здоровый. Вычеркните из атласа записи кармана однорукого про воющий лес. Ковчега там нет. А кармак отныне без руки. Он теперь без... не однорукий, а теперь без руки он. Так, с, с этим порешали. Теперь разберемся с вашими наклонностями. А вас к тому... Вас кому больше влечет? К раскольникам или окраинникам? Святой Руфион, не смотрите на меня так. Видите ли? Внутри нашего общества есть, скажем, общество поменьше. Окрай... Окрайники... Окрайники, наверное. Окра, окрайники или окрайники. Пускай будут окрайники. Ищут ковчег в дальних уголках мира. А раскольники... Раскольники, да. Здесь, в Лянхольде. Ваш покорный слуга из числа последних. Мы верим, что утерянная часть расколотой хроники, которую так ревностно оберегают жрецы, укажет путь ковчегу. И она наверняка где-то здесь. Мы пытались восстановить тексты по тем фрагментам, но тем обрывкам строк и слов, которые остались по... Но получилась сущая ерунда. А молодые жрецы стояли в уголке и хихихали над нами. Да, эти жрецы не так просты, но и мы не лыком шиты. Ну, с вы определитесь, определяйтесь. А пока отправляетесь. А пока оп определяетесь. А, пу, блин. а пока определяетесь, можете осмотреть город. Свежий взгляд порой подмечает то, что не заметит взор искушенного наблюдателя. Смейтесь, смейтесь, господин Руден. В общем, ищут ковчеги. Кто-то на окраинах, кто-то здесь, но ковчеги так, есть. Так, сегодня просто чудесный. и впрямь начинает улучшаться. Давай посмотрим. Раскольники, окраинники. Вы вот за кого, ребят? Вы за раскольников или окраинников? Это ж каким надо... Ну, заметили что-нибудь? Какой-нибудь скрытый символ? М да, вы весьма наблюдательны. Льва на постаменте я сам вижу. Это, к вашему сведению, памятник героям, павшим в сражениях с ветронийскими демонами. Вы атлас-то читали? А я вот что недавно приметил. А я вот, а я вот что недавно приметил. У каменного жреца, который справа от входа в собор, больно хитрый прищур. Я в ночи простучал его кадила, и оно полое. Уж не там ли а, отколовшаяся, отколовшаяся часть хроники? Недаром говорят, хочешь что-то спрятать, спрячь на виду. Надо обсудить это дело с, с Натаном. Вам бы тоже с ним пообщаться. Он искатель опытный, дурного не посоветует. Смейтесь, смейтесь, господин Руден. Вы слышали вчерашнюю проповедь? Да, давайте еще расколем статую. Портал заходил. Тьфу, Мойра. Продала прелый табак и хоть бы хны. А мне с этой гнилью на север. Там хорошего курева днем с огнем не сыщешь. А, ладно, сам пожадничал. Мог бы с утра прыгнуть в портал до Берна, закупиться и обернуться к полудню. Теперь поздно плакаться. Ну, выкладывай, что у тебя там. А, очередная блаш Рудена. Пусть проспится, а то ему каменный лев начнет скалиться. Я ему давно сказал, в Лянхольде правды нет, как и в ногах. Если хочешь найти ковчег, придется добраться до самых дальних окраин мира. И мы доберемся, иначе на что нам порталы? За табаком бегать? Они разбросаны по всему свету. Одни заросли дикими лианами, другие, другие засыпаны снегом или скрыты под водой. Мы не знаем наверняка, кто и когда их сотворил. Но знаем, что они могут мигом доставить тебя из одной части мира в другую, если их оза озаряет солнечный или лунный свет. Чуешь, к чему я? Если свет озаряет. Без ковчега тут явно не, обо не обошлось. Давай, попробуй. Для начала просто осмотрись, отметь портал на своей карте, при приноровись стоять ровно по центру. 
А то был у меня знакомая, знакомая Фиона. Стояла всегда криво, косо, а однажды, ну, словом, жуткое было зрелище. Первое правило ты уже знаешь. Телепортироваться строго из центра, если дорожишь конечностями. Второе правило – четко произносить название другого портала. Чуть его переиначишь, окончание сглотнешь, слова местами переставишь, и Руфион знает, куда тебя занесет. Ладно, не боись, наш портал не так работает. Вон, Думберт. Порой лык не вяжет, а до Леонхольда добирается. Как-то поутру нашли его прямо здесь. Храпит за, бу за булдыга в обнимку с гусем. А гусь огромный, в наших краях такие не водятся. Думберт как оч очухался, все кля клялся, что хватал, хватал ковчег, а не гуся. Ковчег, как же. Ты еще вот что учти. За использование портала взымается плата. Символическое ясное дело. В пользу нашего общества. Нам же надо на что-то новые атласы печатать и порталы в, порядок, в порядке содержания. Мы не монастрели, которые один раз дудку купили, попи попиликали на ней и задарма э, переместились куда им надо. Взять хотя бы и Селину. Я и говорю, тебе смерть дома не, тебя смерть дома не застанет. Она на своей, на своей лютне побринчит и поминай, как звали. Только успевает записки на дверь, на дверь цеплять. Вернусь тогда-то, буду такого-то. Понятно. Селинка, в общем, она маг, она там что-то перемещается быстро, все классно. У нее все классно, у нее все здорово. Интересно, как там Мэри? Ох, Натан, что он в этот раз наговорил? А, Селинка, это вот этот Селинка. Натан хороший человек, но страшный ворчун и абсолютный невежда. Если бы он пролистал летопись о Красии, он бы знал, что наша музыка — это великий дар. Особый язык, на котором смертные общаются с богами. Она и порталы пробуждает. Она, она и порталы пробуждает, а не свет. Это Натану всюду свет мерещится и непременно первозданный. Мы, министрели, веками храним древние знания и делимся ими лишь с теми, кто достиг истинной гармонии. Ум должен быть упорядочен, как нотный лист, а мысли спокойны и мелодичны. Попробуй исполнить самую простую мелодию. А, ноты. Э, а как ноты-то открывать, я уже забыл. Я уже забыл. А, F2, точно, F2. А, Песня благословения. Переносит меня в поместье. Это, наверное, вот это пускай переносит меня в поместье. А, А что у меня тут песня резион, а песня возвращения? А что мне надо сыграть там? Песня возвращения. Окей. А, нет, давай это сюда поместить, это сюда. А, Селину. Дальше надо Селину послушать. Так, поместье это все, и надо будет потом нам вот это вот. Песнь воспоминаний. Гимн Лютерия, песни на... Слишком много фальшивых нот. Но это дело техники. Постоянные упражнения в музицировании непременно возвышают человека, только если он не совсем обделен природой. Ты, главное, практикуйся и не теряй веру. Вот я верю, что во времена второго вторжения именно музыка спасла наш мир от гибели. Когда казалось, что демонов в Фитрании уже не остановить, славный рыцарь Лютеран протрубил в боевой рок, взывая к помощи богам. Боги молчали, но на его зов откликнулся Эвергрейс, первый хранитель порождения хаоса и первозданного света, в чьем логове на краю мира были сокрыты части ковчега. Неужели ты даже эту легенду не знаешь? 
А я Натан, Натана невеждой называю. Как вас таких выскатели то принимают? Если ты, если читать не любишь, поброди хотя бы по молчащим холмам. Рассмотри барельеф Ля... Ляхара. Ля... Ляхара, Ляхара. Э, зря что ли каменчики с них пылинки сдувают? Окей, посмотрим. Так, мне нужен 12 левел, да, видимо. Ну, пойдем посмотрим на Леохар, там этот. Так, накидки всякие. И лошадь забрали. Все, мол, на нужды. Лошадь забрали. Будет милосерден, Руфион. Вы же искатель. Да. Возьмите меня с собой. Нет, еще маленькая. На молчащих холмах шуметь запрещено. Понял, не зря они, видимо, называются молчащие холмы. Маленькая она еще, не будем мы ее с собой Но она вырастет, станет искателем, и, конечно же. Я, кажись, разбойников видел. Новый Леонхольд возвели южнее старого города. До второго вторжения он стоял на этих холмах, и людские голоса не смолкали в нем даже ночью. Теперь здесь говорят только камни, ибо камни помнят все. Эти руины помнят крикливых торговцев, голосистых площадных артистов, смешливых детей. А к северу отсюда руины первой часовни. Они помнят еще больше. Помнят первых жрецов, нашедших пристанище в этих землях и основавших священный город. Барельефы мастера Леохара не настолько древние, но они помнят историю великого вторжения. Он был выдающимся, мастер Леохар. Мы, каменщики, свято чтим его память и оберегаем барельефы, ибо в них увековечена история нашего мира. Пойдем посмотрим, что там за история мира. Трава. Нет, нельзя собрать. А у меня пока нету навыка, да, пока собирать... собирательством я заниматься не могу. Много веков назад между Фитранией и Акрасией открылся разлом. Демоны вторглись в наш мир, и началось великое противостояние. Угу. Ну да, эту историю знают все с самых пеленок, даже я знаю. Вот. Вот такие вот дела. Птичек трогать не будем, птички как бы это. Мирные, хорошие. Демоны Фитрании наступали, уничтожая все на своем пути. Смертные взывали к помощи богов, но те были глухи к мольбам. Спасти Акрасию могла лишь одна сила — ковчег первозданного света. Угу. Ковчег первозданного, ребят, света. Я думаю, что, надо туда добежать. Э, открыть ТПшку, мне кажется, надо. Потому что мы, по-моему, здесь будем бегать. Восьмой канал, кстати говоря. Я на восьмом канале. Ага, тут что-то было. Что нас на восьмой канал закинуло. Надо сбегать и открыть ТПшку. Потому что ТПшки, ребят, нужны. Перемещаться же как надо по локациям. Эй, охраннички! Если с моей головы хоть волосок упадет, в жизнь не расплачивай. Вот. Денег у нас есть немножко, как бы, ну, чтобы тпхаться там. Тпхаешься за серебро. Если кто-то не знает, вдруг тут смотрит первый раз. Тпхаешься здесь, чтобы телепортироваться от портал портал за серебро. У меня немножко есть там. Чуть-чуть. Вот. Мне как бы хватит. А дальше посмотрим. Опять же, сразу напоминаю всем, кому интересно. Прохожу чисто сюжет. Отстаньте, петухи. Да вы чё? А, подожди-ка. А у меня что, неправильно стоит, да? У меня на D вот так стоял, да? Да, потому что я по инстинкту нажимаю на D, а у меня никакого скилла нет. Когда казалось, что надежды нет, на поле битвы появились семь героев. Эздо. Так их назвали позже. 
Именно им хранитель Эвергрейс доверил ковчег. И это переломило ход войны. И это, ребят... А с Игорем у меня есть эти задания? А, тоже нет. Нич ничего у меня нет. Ну, Альджи. Альджи этот открываешь. У меня еще ничего нету, ребят. Последний барельеф Леохара. Демоны Фитрании были повержены. Верховный демон Казерас заточен в недрах острова, название которого никто и не вспомнит. Так же, как никто не вспомнит, что стало с Ковчегом. В Акрасии на долгие годы воцарился мир. Мир, конец которого близок. Фитронийские демоны снова проникли в наш мир. Слухи о них доносятся отовсюду. Мой долг — защитить этот мир. Долг всего нашего Ордена. С первых дней и поныне. Надеюсь, она не обманет нас. Он действительно будет защищать этот мир. Отстань, но ну не хочу я с вами драться. Отстань, я пацифист. Вон, идите вон с ними дерите. Я, кажется, разбудил. Эх, не минуты покоя. А ты кто вообще, чтобы я тебе про господина Амана докладывал? Может, он в речную долину ушел? А может, по первой часовне бродит? Какая разница? Молчащие рассказчики. Так, а... святое место. Знаете, что я хочу? Надо себе портал открыть. Поехали, откроем портал. Пускай будет открытый. А, я туда еще не могу, а. Извините, не знал. Думал, смогу, но нет. Но, к сожалению, нет. Отби а, отбив отбивная из куралистов. Куралисков. Куралистки. Из куриц. Не хочу их отбивать. Там награды нет. Ух, тут кого-то бьют. Я вмешиваться не буду, разбирайтесь сами. Я пацифист. Первая часовня. Часовня. Паломники, проделавшие долгий путь к руинам первого... Первой часовни, не жалуют выскочек, которые лезут помолиться без очереди. Но, чтобы нападать... Чего? Не жалуют выскочек, которые лезут помолиться без очереди, но чтобы напа нападать с, ки с кинжалами. Не жалуют выскочек. Я что-то см смысл немножко не понял. Но нападают с кинжалами. Ладно. Ищите плиту с буквами! С буквами? Хорошо. Они хоть знают, как буквы-то выглядят. Мужки, вы что тут? Так, ну-ка, вас надо это. Ага. Так, мужики, отойдите все. Нормально. Хорошо. А где еще один? Хорошо. Тут еще будет? Всех перебили? Ну да. Ну-ка, обернись. Раны или ссадины есть? Срочно промыть. Вон один пырнул Мартин и ехидно так хрипит, мол, сам не убил, так отрава докончит. Ну, гад. 
Надо бы Артаса предупредить. Неровен час, еще набегут. Пусть собирает людей, а я в город, к Мойре. Надеюсь, она в противоядии не хуже проти... при... 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 приворотных зелий варит. Траванули, да, пацанов, напали эти головорезы какие-то. Молчащие холмы. Молчащие холмы. Поехали. Опа. Нам куда? Нам сюда. К Артусу. Рассказать обо всем Артусу. Пойдем расскажем, что там произошло. Эх, не минуты покоя. Ну что, нашелся господин Аман? Разбойники, говоришь? Разберемся. В молчащих холмах веками не шумели и теперь не будут. Всех поймаем и отправим под суд. Только ребят капитана Ламбера с северного аванпоста подтянем. И куда? И куда те разбойники денутся? А, так, активировать портал. Понял, побежали. Надеваем шляпу новую. Одели новую шляпу, ребята, и побежали. Так, давайте портал. Ребят, Ламбера они подтянут. Ну-ну. А больше Артас ничего подтянуть не хочет? Может, ремешки затянуть? В его лагере провианта еще на неделю хватит. Там и куры фаршированные, и ветчина с деревенским сыром, и кисель ягодный. А у нас на обед прелые, прелое яблоко и холодный пирожок с кислой капустой. Разве это годится? Никуда я своих ребят не поведу, пока нам сносных припасов не поставят. Ага, понял. Понял, там ребята голодают, здесь ребята... Ни хрена там и офигеть, они там это кушают. И выпечка там у них какая-то, киселек, нормально. Телепортироваться строго из центра. Да благословит вас, Руфион. Спасибо, и вас тоже. Проходи мимо. Не видишь, я делом занята? Ламбер мог бы сам ко мне заглянуть. А то как стал капитаном или кто он там, так весь такой занятой. Фу ты, ну ты, куда там? Я вчера для него мясной пирог испекла, грибочки маринованные достала, заморские пос... э, заморской постилы нарезала. А он снова не пришел, только обещай. Не заби... На, забирай. Не пропадать же добру. Ты только скажи ему, что Делина... Нет, лучше ничего не говори. Понятно, она там приготовила все. Думала, сейчас придет мужик, а он не пришел. Ну, вот так вот. Вот так вот. Где он тут? Грузись давай. Эх ты, Лина. Не понимает, что ли, что у меня служба? Ладно бы мне насолила, так она всем ребятам аппетит попортила. А в нашем деле без аппетита никак. Вдруг война, а мы голодные. Опять же, если я к ней постоянно бегать буду, кому же молчащие холмы-то охранять? Ну вот скажи, я не прав, что ли? Да прав, прав, конечно. Вот и я говорю. А только некогда свою правоту доказывать. Вон, Бернар, говорит, бандиты уже вплотную к нашему аванпосту подступили. Чувствуют себя как дома. Лагерь разбили, награбленные в кучу свалили. Ничего не боятся. Вроде как и с той же шайки, что в часовне. Мы их про себя отравленными кинжалами прозвали. Знаешь ведь, что с Мартином творится? Гнойные волдыри, кровавый кашель. Раздева... Раздел... Разделаться с ними надо. Ради Мартина. Сначала главаря порешать, а потом и мелкую сошку. Хорошо. Пойдем. Решаем. И главаря, и мелкую сошку. Вот тут уже кто-то решает. Вот ребята бегают, решают уже. Хорош, где главарь? Вот главарь. Том? Дюрмака прочесывают восточные руины. Горбаш ищет в речной долине. Им нужно время. Оставайтесь в лагере, отвлекайте стражу. 
Угу, понятно. Что ничего не понятно. Эх, я-то думал, расправимся с главарем и дело с концами. Мелкую шваль быстро разгоним. А оно вон как обернулось. Отвлекают они нас. Я отправлю ребят в речную долину, а ты наведайся в восточные руины. За ними старый каменщик приглядывает. Как его? Халь. Может, может, разузнаешь у него, что там да как, прежде чем в руины соваться. Окей. Давай переместимся, мне кажется, так побыстрее будет. Серию надо заканчивать, ребят. Сегодня Эй, точно охранники! Сейчас добежим, поболтаем И закончим На этом Приключение Восточные руины Все ходят горы. Камень материал хрупкий Его точит вода и стончает ветер А теперь еще и эти Да чтоб их Мы столько труда вкладываем чтобы сохранить для потомков старый город И ради чего? Чтоб в нем ошивались головорезы? А, вон их сколько за мостом. Да повсюду. А вы что же, на своих двоих за ними гоняете? Ох, молодежь. Эх, эй, Эльм. А, может мы... Можем мы снарядить лошадку какую в помощь? Да ладно, я на своих двоих. Не переживайте. О чем мне? А куда мне? О чем мне? У меня есть, у меня черепаха есть. Не переживайте, у меня все есть. Переживают за меня просто. Все, я думаю, мы на этом сейчас заканчиваем с тобой. Сейчас подбежим туда и на этом закончим. Мы заходить не будем, потому что серия уже длинная. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Пойдем в следующий. Восточные руины. Если вы правильно разобрали каракули нек. Если вы правильно разобрали каракули некого Кахара, очень скоро отравленные кинжалы камня на камне от восточных руин не оставят. Отравленные кинжалы камня на камне от восточных руин не оставят. Какая прям тавтология. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.